ஸோ இந்த இப்போ ஜூன் மாதமாக இருக்கட்டும் ஜூலை மாதமாக இருக்கட்டும் இந்த மலையெல்லாம் இப்படி தான் மழை பெய்யும் விட்டு விட்டு அங்கே அங்கே பெய்யும் சில நாள் நாளுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பெல் வந்து கம்ப்ளீட் சென்னைக்கும் நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே ஐம்பது மில்லிமீட்டர் அறுபது மில்லிமீட்டர் நமக்கு வரும் மேகங்கள்லாம் வருதா இல்லையா நகர்ந்து போதா வலுவாகுதா வலு இழுக்குதா இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம அதை பார்த்துட்டே இருக்கனால நிஜமாலே அந்த மாதிரி யாராவது கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக நம்ம யாராவது நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம் கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறதுல வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அது ஒரு ஃபீல் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எல்லாமே நமக்கு ஒரு ஒரு வருடமும் ஏதாவது ஒரு வரனால அந்த மக்கள் வந்து அந்த நியூஸ் அந்த திருவனாவே நம்ம வந்து ரொம்ப காணப்படுகிறாங்க ஒரு அச்சத்தோட சில பேர் பார்க்குறாங்க முன்னாடி வந்து வெள்ளம் வந்தால் பயங்கர மழை அதிகமாக பெஞ்சால் வெள்ளம் வந்துடுமோ ஒரு அச்சத்தோடு இருந்தாங்க இப்போ அப்படியே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறி எப்போ நமக்கு தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு இதில் ஃபீலிங்லேயே போய் அது இருக்குது பட் அது மோஸ்ட்டாக ட்ரை அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளோ எவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணுவோம் அவாய்ட் ட்ரைட் பண்ணுவேன் பட் அது நார்மலாக சில இடத்துங்களில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறா செய்யுது நான் வந்து பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் பட் மழை தான் என்னோடய ஆர்வம் பேஷன் எல்லாமே ஸோ என்ன தான் நம்ம வேலை செஞ்சாலுமே நம்ம வந்து கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிடிச்சது தான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மலையை பற்றிலாம் இது பண்ணி ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணி ஸோ அது மலை எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமாக பெய்யுது கம்மியாக பெய்யுது மலையை வந்து எப்படிலாம் வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது மாதிரிலாம் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துட்டு வரும்போது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் நம்மளை மாதிரியே நிறைய பேர் இருக்காங்க நாங்கள் வந்து எல்லாம் கியா வெதர் பிளாக்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லாம் வந்து மியூச்சுவலாக இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேர் பண்ணிப்போம் சில பேருக்கு மேகங்கள் பற்றி பிடிக்கும் சில பேர் மலையை பற்றி பிடிக்கும் சில பேருக்கு புயலை பற்றி பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வரும்போது திடீர்னு என்ன அது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து நல்ல நவம்பர் எட்டாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலியில் ஐநூறு மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது ஸோ முன்னாடியே ஃபேஸ்புக்கில் தமிழ்நாடு வெதர்மேன்னு ஒரு பேஜ் வச்சுருந்தேன் பட் அந்த மலையை பார்க்கும்போது ஐநூறு மில்லிமீட்டர் போயிருக்கா ஆனால் நியூஸ்லேயும் எங்கேயும் வரல எதுலேயுமே வரல ஸோ சினிமாவை பற்றி நியூஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து இது அந்த மலை வந்து இப்போ நிற்காது நிறைய அதிகமான மழை பெய்யும் இன்னும் இன்னும் சட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதிகமாக பெய்யும் இல்லை இப்போ நின்றும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்ப அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஆரம்பித்தது தான் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு ஃபாலோவர் ஆனால் தான் இருந்திருப்பாங்க அந்த டைமில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அந்த பதினஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மழைக்கு அப்புறம் அந்த டிசம்பர் ஃபஸ்ட் அன்னைக்கும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி அந்த அலர்ட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்து மக்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்து வர மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப பயமுத்தாத மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு பயங்கரமான மழை பெய்யும் சென்னை அழிஞ்சிரும் இதெல்லாம் பில்டப்லாம் இல்லாத மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு வந்து எளிமையாக புரிகிற மாதிரி ஏன்னா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரெண்டு விஷயம் தான் மக்களுக்கு வந்து முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கும் எப்போ நிற்கும் மழை வந்து அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அது பெருவெல்லமாக மாறுமா ஸோ அவங்களோட மூணே கேள்வி எல்லாமே இதே தான் எப்போ ஆரம்பிக்கும் எப்போ நிற்கும் பெருவெல்லம் வருமா இப்படி தான் அவங்களோட கேள்வி சார்ந்ததாகவே இருந்தது ஸோ என்ன நான் வந்து மக்களுக்கு எளிமையாக புரிகிற மாதிரி வரை வரைபடம் போட்டு அதில் எதனால் மழை பெய்யுது எதனால் மழை பெய்யாமல் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்லாம் சொல்லி மக்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர வச்சு அவங்க வந்து இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் இந்த வெதர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக அவங்களுக்கு ஆரம்பித்து ஒரு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த தமிழ்நாடு வெதர்மான் இந்த பயணம் வந்து தொடங்கி இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்திருக்கு அது இருக்குது பட் அது மோஸ்ட்டாக ட்ரை அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளோ எவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணுவேன் அவாய்ட் ட்ரைட் பண்ணுவேன் பட் அது நார்மலாக சில இடத்துங்களில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறா செய்யுது இல்லை என்ன பேசிக்கலாக மழைனா எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ மழைன்ற போது நம்ம அது ஒரு தனி சந்தோஷம் தான் பெய்யும் போது ஸோ மற்றவங்களுக்கு கூட நமக்கு வந்து அது எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இதுமாக இருந்தாலும் சரி அந்த மழை பெய்யும் போது அந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ மழைன்ற போது அதை கேட்கும் போது கண்டிப்பாக அதை மற்றவங்களுக்கு நம்ம சொல்லும் போது கூட நம்ம சந்தோஷத்தை இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஒரு குட் நியூஸை வந்து சொல்கிறது வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமான விஷ
நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூறு மில்லிமீட்டர் நமக்கு மழை வந்து கம்மியாக பதிவாஞ்சு போன போன வருஷம் பதினேழு வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஆயிரம் மில்லிமீட்டர் தாண்டவே இல்லை ஸோ அப்படின்னும் போது அதே மாதிரி வடகிழக்கு பருவமழையில் ரொம்ப பாதிக்கு பாதிக்கு மழை கூட நமக்கு வரல அதுவும் விட்டு விட்டு தான் ரொம்ப கேப்பில் தான் வந்தது நீர் எந்த பெருக்கெடுத்தோம் அந்த நீர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட மழையினால எந்த ஒரு வடகிழக்கு பருவமழையில் நம்ம நீர் நம்ம செம்பரம்பாக்கம் மாட்டோம் புழல் ஏரியா இருக்கட்டும் இதுலேயுமே தண்ணி பெருக்கெடுத்து வரவே இல்லை ஸோ அப்படின்னும் போது மழை இந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு கம்மியாக பெய்யும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி சென்னையானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது ஸோ மழை அடுத்து நமக்கு வந்து ஒரே சொல்யூஷன்ன்றது அடுத்த மழைக்காலம் தான் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த வரகுன்ற மழை வந்தது நமக்கு வந்து விட்டு விட்டு பெய்யும் அங்கே அங்கே பெய்யும் அந்த மாதிரி ஒரு மழையாக தான் நம்ம இருக்கும் தொடர்ந்து சென்னை ஃபுல்லாக நாள் முழுக்க பெய்கிற மாதிரி ஒரு மழை நமக்கு கிடைக்காது இந்த மாதிரி நம்ம வெப்பசலன மழையில் தென் சென்னையில் மழை பெய்தால் வட சென்னையில் மழை பெய்யாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு யாராலாம் முடியுதோ அவங்க வந்து ரூஃப் டாப்பில் இருக்க ஒரு தண்ணியை வந்து ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க சம்புக்கு போகிறது இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்கவுங்க வந்து அந்த பத்து எப்படி இருந்தாலும் ஆ ஆறு ஏழு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு மழை வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு வாரத்துக்கான தேவையான மழை இதெல்லாம் அவங்க வந்து எஃபெக்டிவாக பயன்படுத்தலாம் ஆயிரத்தி நானூறு மில்லிமீட்டர் நம்ம சராசரி ஸோ நமக்கு அக்டோபர் கிட்ட வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம தென் வடகிழக்கு பருவமழை வந்து ஒரு யாராலையுமே இது வரைக்கும் வந்து வடகிழக்கு பருவமழை வந்து நம்ம கரெக்டாக இப்படி பெய்யும்னு யாராவது இது வரைக்கும் கிடைச்சது இல்லை போன வாட்டுமே நாங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்திய வன வானிலை மையமாக இருக்கட்டும் நாங்களும் வந்து நாங்கள் சராசரி மழை பெய்யும்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் பாதிக்கு பாதி மழை தான் நமக்கு கிடைச்சிது ஸோ அந்த மாதிரி யாராலையுமே வந்து உறுதியாக வடகிழக்கு பருவமழையை இப்படி தான் பெய்யும் அப்படின்றது யாராலுமே உறுதியாக உலகத்தில் வந்து இப்போ வரைக்கும் சொல்கிறது அது அமெரிக்காக்காரங்களாக இருக்கட்டும் இந்தியர்களாக இருக்கட்டும் ஜாப்பனீஸ் யாராலையும் வந்து சொல்ல முடியாது இப்படி தான் வந்து ஒரு மழை பெய்ய போது நல்ல மழை இருக்க போகுது அப்படின்றத வந்து யாராலையும் உறுதிப்பட சொல்ல முடியாது இல்லை நான் அந்த கவர்மெண்ட் இதில் ஆங்கிளை நான் பதில் சொல்ல விரும்பலை பட் போன வருடங்கள் நம்ம வருடம் நம்ம வருஷம் போன வருஷம் நம்ம பார்க்கும் போது அந்த மலையானது விட்டு விட்டு பெஞ்சுது ஸோ நம்ம வடகிழக்கு பருவமழையில் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ட சும்மா மழை பெய்ஞ்சு நானூறு மில்லிமீட்டர் மழை பெய்ஞ்சது கிட்டத்தட்ட நம்ம வடகிழக்கு பருவமழையில் அந்த நானூறு மில்லிமீட்டரில் ஒன்று ஒரு ரெண்டு டிஎம்சியாவது நமக்கு தண்ணி ஏறி இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டிஎம்சி நம்ம நாலு ஏரியில் கொள்ளளவுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பட் இந்த வாட்டி வந்து ஒன்றுமே இம்ப்ரூவ் ஆகலை ஏன்னா அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சுது நவம்பர் முதல் வாரத்தில் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சுது அப்புறம் நமக்கு டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் மழை பெஞ்சுது ஸோ விட்டு விட்டு கேப்ஸ் நிறைய கேப்ஸ்க்கு அப்புறம் மழை பெஞ்சுது பெரும் மழைன்றது நம்ம வடகிழக்கு பருவமில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து இரநூறு மில்லிமீட்டர் நூறு மில்லிமீட்டர் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மழையுமே நமக்கு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீர் பெருக்கெடுத்து எங்கேயுமே வரல ஸோ அது நம்ம கிட்டத்தட்ட நல்ல மழை நமக்கு நம்ம போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து டிசம்பர் போன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து நவம்பர் உண்மையாக சொல்லணும் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரும் மழை வந்து நமக்கு வந்து வரல ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கிட்டத்தட்ட நம்ம சென்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் மில்லிமீட்டர் நம்ம வடகிழக்கு பருவமழையில் கிடச்சிது மீனம் பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு மில்லிமீட்டர் கிடச்சிது ஸோ நம்ம சராசரி விட அதிகமான மழை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வெள்ள க கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது அந்த வடகிழக்கு பருவமழை நம்ம நம்ம நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒருமே பெரும் மழை பெய்யவே இல்லை நீர் பெருக்கெடுத்து ஏரிகளில் வர மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து மழை வரவில்லை ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது எம்எம் அறுபது எம்எம் எழுபது எம்எம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மழையாக தான் நமக்கு வந்தது இது நீர் பெருக்கெடுத்து வராது ஏன்னா இன்றைக்கி மழை பெய்யும் ரெண்டு நாள் கேப் இருக்கும் திருப்பி மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் திருப்பி வரும் இது வந்து நமக்கு நீர் பெருக்கெடுத்து நீர் நதிகளுக்குள்ள நம்ம நம்ம ஏரிங்களுக்குள்ள தண்ணி வராது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை தான் நான் பார்க்குறேனே தவிர இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது நம்ம கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம மக்களாக இருக்கட்டும் நம்ம ஏரி பக்கத்துலேயே நம்ம பக்கத்துலேயே ஒரு ஏரி இருக்கும் அது யாராவது வந்து குப்பை கொட்டுறாங்க இல்லை மண் போடுறாங்க அடைக்கிறாங்க ஃபில் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம கம்முன்னு தான் இருக்கிறோம் எல்லாம் கட்டி பிளாட்டை முடிச்சிட பிறகு நம்ம கத்துறோம் இது நம்ம ஏரி நம்ம ஏரி வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஏரின்ற ஒரு உணர்ச்சி நமக்கு வரமாட்டேங்குது இது வந்து நமக்கு வந்து இங்கே நீர் இருந்து தான்
நமக்கு வந்து ரெண்டு மாம்சம் இருக்கு ஒன்று தென்மேற்கு பருவமலை வடகிழக்கு பருவமலை தென்மேற்கு பருவமலையில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தென்மேற்கு திசையில இருந்து அரபிக் கடலாக நமக்கு வந்து வருது இது வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில நமக்கு மலை அதிகமாக பெய்யும் நம்ம வால்பாறை நீலகிரிஸ் நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டம் எங்கெல்லாம் வந்து இந்த மலைப்பகுதி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிற அந்த மலைப்பகுதி வந்து நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதினோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து அதிகமான மழை பெய்யும் வடகிழக்கு பருவமலைன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது நம்ம இந்தியாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்துக்கு தான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதமான மழை அதில் கிடைக்குது அதுலேயும் பொதுவாக கடலோர மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் தண்ணி நமக்கு வந்து அதில் இந்த மழை அது தான் கிடைக்குது ஸோ சென்னையாக இருக்கட்டும் கடலூராக இருக்கட்டும் நாகப்பட்டினமாக இருக்கட்டும் தூத்துக்குடியாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த வடகிழக்கு பருவமலையில் தான் நமக்கு வந்து மழை வரும் இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா காற்றழுத்த பகுதியோ இல்லை புயலோ புயல் சார்ந்த மழையாக தான் நமக்கு வந்து நம்ம காணப்படுகிறது இந்த இந்த மலை என்ற போது என்னன்னா இந்த குறுகிய காலத்திலே நமக்கு வந்து அதிகமான மலை இந்த தென்மை வடகிழக்கு பருவமலையில வந்து காற்றழுத்த பகுதி இருக்கனால புயல் இருக்கனால அது எங்க கரையை கிடக்குதோ அது எது பக்கத்துல இருக்குதோ அங்க அதிகமான மழை பெய்யும் ஸோ அதனாலதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சா இருக்கட்டும் இப்ப சென்னை பெருவள்ளமா இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினா பதினாறுல வரதாவா இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒக்கி புயலா இருக்கட்டும் இந்த போன வருடம் கஜா புயலா இருக்கட்டும் ஸோ எல்லா வாட்டியும் நம்ம வந்து தண்ணி இருக்கோ இல்லையோ மழை பெய்யுதோ இல்லையோ புயலோ ஸோ எல்லா மழை பெஞ்சாலும் நமக்கு பிரச்சனை மழை இல்லைனாலும் பிரச்சனை புயல் வந்தாலும் பிரச்சனை ஸோ எல்லாமே நமக்கு ஒரு ஒரு வருடமும் ஏதாவது ஒரு வரனால அந்த மக்கள் வந்து அந்த நியூஸ் அந்த ட்ரிவனாவே நம்ம வந்து ரொம்ப காணப்படுகிறாங்க ஒரு அச்சத்தோட சில பேர் பார்க்குறாங்க முன்னாடி வந்து வெள்ளம் வந்தால் பயங்கர மழை அதிகமாக பெஞ்சால் வெள்ளம் வந்துடும்னு ஒரு அச்சத்தோடு இருந்தாங்க இப்போ அப்படியே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறி எப்போ நமக்கு தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு இதில் ஃபீலிங்லேயே போயிருக்கிறாங்க இந்த முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜூன் மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையோட சராசரி மலை அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது மில்லிமீட்டர் மலை இது ஒரு பெரிய மலை கிடையாது நமக்கு இப்போ முன்னேற்றே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்போர்ட்டில் முன்ன ஒரு நாள் முப்பது மில்லிமீட்டர் அப்புறம் பத்து மில்லிமீட்டர் பத்து கிட்டத்தட்ட அறுபது மில்லிமீட்டர் சராசரி மலை வந்துவிட்டது இன்னும் நம்ம சிட்டி ஏரியாக்குள்ளே இன்னும் அந்தளவுக்கு மழை பெய்யலை ஸோ இந்த ஜூன் மாதமாக இருக்கட்டும் ஜூலை மாதமாக இருக்கட்டும் இந்த மலையெல்லாம் இப்படி தான் மழை பெய்யும் விட்டு விட்டு அங்கே அங்கே பெய்யும் சில நாள் நாளுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பெல் வந்து கம்ப்ளீட் சென்னைக்கும் நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே ஐம்பது மில்லிமீட்டர் அறுபது மில்லிமீட்டர் நமக்கு வரும் பட் இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கேப் விட்டு கேப் விட்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் மழை பெய்யும் நல்லா பதினஞ்சு நிமிஷம் மழை பெஞ்சாலும் நல்லா சல்லுன்னு அடிச்சுட்டு பெய்யும் இருபது நிமிஷத்துக்கு மழை பெய்யும் மேக்சிமம் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் அதுக்கு மேலே மழை பெய்யாது வடகிழக்கு பருவமலையில் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காலையில் ஆரம்பித்தா மத்தியானம் வரைக்கும் அப்படி காட்டுறது நின்று நின்று பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இது அந்த மாதிரி பெய்யாது காலையில் வெயில் அடிக்கும் மழை நல்லா பெய்யும் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு சுல்லுன்னு திருப்பி வெயில் அடிக்கும் இதுதான் இந்த வெப்பசாலன மலை கன்வெக்டிவ் ரெயின்ஃபால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மலைனால நம்ம வந்து நீர் பெருக்கெடுத்து எந்த நம்ம நீ இப்போ இருக்கிற அந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீந்துராது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஜூனாக இருக்கட்டும் ஜூலையாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு வந்து ஒன்லி சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ரூஃப் டாப் நம்ம வந்து நிலத்தடி நீர் போய் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அது அந்த அளவுக்கும் நமக்கு ஏன்னா ஒரு நாள் மழை பெய்யும் அடுத்த நாள் கம்ப்ளீட்டாக வெயில் திருப்பி பயங்கரமாக வெடிக்கும் ரெண்டு மூணு நாள் வெயில் அடிக்கும் அப்புறம் திருப்பி மழை பெய்யும் திருப்பி பெர்குலேஷன் மழை பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் மழை பெய்யும் போது திருப்பி வந்து அந்த பூமிக்குள்ளே தண்ணி போகாது நம்ம சென்னையில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரோடுமே ரோடு பேவ்டு ஸோ ஸ்டாம் ஆடு ஸோ மழை பெஞ்சாலும் என்ன ஆகும் இந்த ட்ரெயின் ஸ்கூலில் போயிட்டு அப்படியே ஆற்றுக்கு போய் அப்படியே நம்ம கடலுக்கு போயிடும் ஸோ இப்படி தான் இந்த மலையோட தான் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம ஒரே வழி வந்து நமக்கு ஜூன் ஜூலையில் இந்த மலையில் ஏதாவது நம்ம ரிலீஃப் வேணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ரூஃப் டாப் வாட்டரை நம்ம டேப் பண்ணுறதை தவிர வேறு வழி கிடையாது ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் போகும்போது நம்ம சராசரி மலை கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது மில்லிமீட்டர் நூற்றி நாற்பது மில்லிமீட்டர் ரெண்டு மாதம் சிமிலராக கிட்டத்தட்ட இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு நாள் எழுபது எம்எம் எண்பது எம்எம் அந்த மாதிரிலாம் கூட நமக்கு மழை பெஞ்சிருக்குது லக்கு இருந்தால் பட் அப்பயும் நமக்கு நீர் பெருக்கெடுத்து நம்ம நதிகளுக்கெல்லாம் எங்கேயுமே நமக்கு நம்ம ஏரிங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு தண்ணி ரொம்ப அது ஸோ ஃபுல் ஃப்ளட் ரிலீஃப் வேணும்னா நமக்கு மீட் அக்டோபருக்கு மேலே நம்ம வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கின பிறகு ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் நின்று மழை காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஒரு காற்றழ